ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അനുഷ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നല്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് സിമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അധികം അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അധികം പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോണർ പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റോസ് വാട്ടർ ആണ് റോസ് വാട്ടർ പ്ലസ് ആലോവേര ജെൽ മിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിട്ടോ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിലത്തൊക്കെയാണ് പോകണ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ നിങ്ങൾ ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി എൽ സി സിയുടെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് മുന്നേ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ചൂടിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണത് കാരണം അത്രയും ഹീറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ആലോവേര ജെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഐബ്രോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ മേബ്ലീൻ്റെ ലിപ് ബാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലാത്ത ചില സമയങ്ങളിൽ ഹിമാലയയുടെ ലിപ് ബാം ഇല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ലിപ്പിനൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ലിപ് ബാമിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് ഏകദേശം ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് കേട്ടോ നല്ലതാണ് നല്ല തിക്ക് ഐബ്രോസ് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഐബ്രോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഐബ്രോ ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ട് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനിവിടെ എന്തായാലും ഐബ്രോ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കാജലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസസ് കാനഡയുടെ മാഗ്നറ്റൈസ് കാജലാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഹിമാലയ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫേസസ് കാനഡയുടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ഐടെക്സിൻ്റെ സ്റ്റിക്കില്ലേ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ കൺമഷിയുടെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫേസസ് കാനഡയുടെ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല കാജലാണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ അധികം സ്മഡ്ജ് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറയില്ലേ മുകളിലും കൂടി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാജലിൻ്റെ പ്രൈസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണെഴുതി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐലൈനർ ആണ് ഐലൈനറിന് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്മേയുടെ ഇൻസ്റ്റാ ലൈനർ ആണ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് റിവ്യൂവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഒരുവിധം കോമ
എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹിമാലയയുടെ ബേബി പൗഡറാണ് നമ്മൾ നോർമലി കൈ കൊണ്ട് പൗഡർ ഇടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൗഡർ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ സ്പഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക ടാൽക്കം പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അത് കോംപാക്ട് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മലയുടെ ബേബി പൗഡറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഉള്ളത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഐറ്റിൻ്റെ കളർ പോപ്പ് മാറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് മവ്വി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് നല്ല ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്ലോസി എഫക്റ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിപ് ബാം ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് പൊട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ പൊട്ടില്ലേ പല്ലവി ഐടെക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പൊട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് പൊട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ പൊട്ട് തൊട്ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ദൂരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് സിന്ദൂരുമായി ഇനി എന്താ ഇനി നമുക്ക് മുടി കെട്ടണം കമ്മലിടണം മുടി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് മുടിയിലുള്ള കുടുക്കുകളും ടാങ്കിൾ ഫ്രീ ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മുടിയിലുള്ള കുടുക്ക് തീർക്കണ സമയത്ത് ഒരു വൈഡ് ടീത്ത് കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ നീ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എല്ലാ കുടുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ടീത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് കുറവുള്ള കോമ്പാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ടാങ്കിൾസ് തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് സാധാരണ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഒന്നുകിൽ എഴുത്ത് പിരിച്ചിടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ടു ഗോ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മുടി എടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാം ഒതുക്കി വെച്ച ശേഷം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നെഴുത്ത് പിരിച്ചിടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രാബില്ലേ കുഞ്ഞ് ക്രാബ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് പോവും ചെവിയുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ടിക് ടിക് ഇല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ സൈഡ് മുന്നോട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം രണ്ട് സൈഡും ഇടുന്ന ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഞങ്ങൾ പിരിച്ചിടുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പിന്നിടുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോണതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മുടി പിരിച്ചിടുക എന്നാണ് പറയാറ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുടി ഇതയച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴത്തെ കംഫർട്ട് ലെവലാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് കമ്മലാണ് ഞാനിവിടെ നോർമൽ കമ്മലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റൈലൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല എനിക്ക് കമ്മൽ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്മലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മയിലിൻ്റെ ഒരു ഇതിലുള്ള കമ്മലാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ജിമിക്കി പോലെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കമ്മലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം എനിക്ക് അറിയാം അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും കീപ്പ് സ്മൈലിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ